Yan. Ay, ba't nandito tayo? Diba? And also there, speed. Dahil nakikita mo kung pa paano gumawa ng ganito, paano magluto o makikit. Kung baga, magkits mo kagad, mas mabilis. Kasi instead of babasahin mo, tapos iintindihin mo pa, pag hindi mo pa naintindihan yung salita na ginamit sa ingredient, uulitin mo pa, ay, hanapin mo pa yung mini. Ah, ganun pala ibig sabihin na mag-sift. Ay, pala pag si sift mo, kailangan meron ka nung parang, ano yun, pangsala sa laan, tapos tsaka mo, iubuhos yung arena, tatanggalan niya ng mga, ano, mga unwanted, pa, eh, mga, ano ba, may buo-buo, inatatanggalin niya para makukuha mo lang yung talaga, ah, um, yung talagang, o oh, kumaga, walang, walang particles, walang solid particles kung makukuha sa alina. Ganon. Ayun, nakikita mo, ah, safe. Ah, ganun pala. Matututo ka pa in addition. Retention. So, after that, mas madali mo, pansinin mo, kahit wala na yung YouTube video, after mo siyang mapanood, siguro mga three times, four times, nandoon. Tantan-tanda mo agad na, ah, okay, ganito yung susunod na mangyayari. Ah, ganito yung susunod na gagawin. Ganito, ganyan, ganyan. And media. Of course, yun ay, uh, ang YouTube, matatagpuan mo naman kung saan-saan. Pwede yan sa laptop, pwede yan sa cellphone, di ba? Pwede sa tablet. Marami kang gadgets na po pwede mong pag-playan ng YouTube. Kaya, uh, umaga, it's really very useful on learning something. Isa pa nga, di ba, para kung kilala nyo si, sino yun? Si, si Coach Laika. Si Team Laika. Na, kasi she's into, nabash, nabash nga siya eh, kasi nga yung sa kanya, she's into democratic education. So naputuro siya ng mga techniques sa English at saka sa mga review-review sa mga entrance exams, ganyan, mga tips, saka sa HR H, pagka-interviews na lang HR daw siya, parang interview on on job interviews, ganyan. Tsaka, paano ang resume mo, ganyan, ganyan. Email mo, ganyan. Madami siyang ganyan. So, doon, somehow, nung bakasyon, natututo ako sa kanya. Marami akong, marami, para siya naging YouTube University. So, ako, ano na ako, kumbaga, nagtuturo na ako, pero I get information. I mean, I get, still get Um, learning from her channel na ano yun na hindi ko ano hindi ko kumbaga wala ko na hindi wala na hindi ko alam na matututunan ko pa pala ko pa pala di ba ba um, saka meron din siya mga life coaching ano life coaching sessions Ah, uh, malimbawa, when is the time na maganda maganda yung mga halimbawa. Ano yun? When is the time that Yan yeah, si our self valuing halimbawa. Meron ko na panood na parang when is the time that you when when you feel that you're no longer happy with work, parang ganoon. Ano yung Ano yun yung Ano yung dapat mong gawin the ten you're inside you're still but you're still in contract pa lang ganun or basta parang ganun about work life we both work or career life kanya parang sabi niya you do not work because you want to get i mean you do not work to please your parang parang to please others parang ganun yung sinabi niya You improve yourself kasi kung hindi ka man ma-promote, pwede kang ma-pirate. Ganon. So, self-improvement, hindi yan to satisfy the people around you. Or, yes. Self-improvement is for your own self-satisfaction. Mga ganong, mga ganyang kineme. Ganon. So, marami talaga kayo kung baga, Uh, and also to add yung mga bata ngayon di ba especially sa retention kakaulit everyday ni Coco Melo ni, Pe- <coughs> ni Peppa Pig ni Dave and Ava 
ano pa ni si Dora sino pa si ano yun ABC TTV yon yon kakaulit ulit yan yung accent ng mga ng mga videos hindi na ako ng mga bata kaya yung mga bata ngayon mga English speaking iba hindi mo kung sinabi mo may bata sa bahay sabi namin ayo yo ano pali pamangkin namin yan kunin mo yon ayun na kunin mo kunin mo remote ay dead ba you get that you get the remote ay yon tatayo about sa yung remote may turn off the light hindi siya na kumbaga nakakaindi siya ng konting tagalog kakain ka na kakain siya pero yung ibang mga words medyo English ka mo, i-Englishin mo. At majority, pansin ko, majority English talaga. Yan ay dahil sa mga pinapanood ng mga kabat, mga, mga, mga kids nowadays. So, part pa rin, uh, moving forward, part pa rin naman ang buhay natin. Kung tayo ay nasa, nasa loob ng classroom, meron pa rin chalk, meron pa rin erasers, meron pa rin. <coughs> Pero ako, I seldomly use that ako nagchachok, whiteboard. Yan. Pero madalang din ako magsulat sa board. Kasi may, may ano naman, kumbaga, bilog-bilog lang to emphasize and circle, ganyan. O kaya lagyan ko ng keywords, ganun. Pero yung tagong lecture, kasi lecture talaga na susulat tayo sa board, hindi. Kasi what's the point? Meron naman na tayong PowerPoint presentation. So everything that you need to learn or lahat, eh, pwede mo nang i-project sa PowerPoint. So rules lang when you're writing on the board that large enough, print a print legibly use on use sentence case do not use cursive unless readable so another is sa mga classrooms dati meron pang ganito flip chart nas meron pang ganito mga posters although ngayon ang mas uso ngayon di ba tv na lang <laughs> tapos doon may play di ba sa mga halimbawa sa mga promotion sa <clears throat> sa SM, instead na ganito mga printed, uh, mga printouts, mga posters, uh, ang ginagamit na ng LED, o kaya ano, TV. Tapos pasok ka man ng USB, nakalup yung video. Tapos yun na, yun na yung promotion. Yan, yeah, now, basic for work. Ano ang mga basic tools for work? Unang-una, kailangan kailangan is nails and email. Nails, nail, nail. Why? Even all even with all the modern method of communication, regular postal mail is still a powerful tool for a business. It adds a touch and is often a personal touch and is often used for delivering secure documents and contracts and for delivering uh, purchased items to customers. If you are sending mail internationally, there are a number of ca carriers available. Be sure to learn which carrier must are our most reliable in each region where you conduct business. You can compare cost to get the best um, combination of price, delivery rate, and tracking uh, options. Mails. Um, nasabi lang, kumbaga, letters sila. Example, still best. Ngayon, may mga, siguro yung parents ninyo or kayo, nung nagkaroon kayo, yung sa ATM, hindi naman pwedeng online, idala, idali, kumbaga, hindi naman pwedeng ipadala sa email yung ATM, di ba? So, it's really, it's still mail. Kaya, billing statement. Ngayon, meral ko, may paper na ulit. Naka parang, hindi man siya, ah, kumbaga, hindi man siya, o oh, kung may sobre na ulit, parang wala. Pero anyway, it's still um, used as um, uh, mails. Kumbaga, snail mail, may paper, may hard copy. And also, yun nga, contracts, documents. Hindi naman, kumbaga, kung talagang kailangan ng legit na firma, as in, 
pirmang ball pen, hindi siya nakascan. Original talaga. Yan talaga gagamitin mo, Mir. <coughs> okay. Now we have email. Although you have, you may already have a personal email, you can use ito. May personal kayong email. Having a business email will be very, will be helpful in communicating with customers, vendors, and internal teammates. Meron kayong sarili. Meron kayong sariling, kumbaga, meron kayong sariling email. Ginamit nyo ngayon. Ngayong, ano yun, ngayong, ngayong nag-aaral kayo. Diba, alibawa, ang email ninyo is initials mo lang, tapos yung apelido mo. Siguro, yung business mail mo, pwede mo nalagyan ng buong pangalan mo. Diba? At saka, <coughs> kung magkakaroon ka ng <coughs> sarili mong website, domain, diba? magkakaroon ka na ng sarili mong domain, address, para, ano yun? To separate at ng personal, ano yun? <coughs> personal transaction, I mean, personal communication mo versus your business communication. Kasi, somehow, pagka nagkahihulay yung business communication, yung business communication or transactions mo, pwede mo siyang ilag out eh. Log in mo lang ulit pag trabaho ka na. Yung personal kasi, kailangan mo siyang, alimbawa, gusto mo nakala, mga, kahit weekend, makakatanggap ka ng mga, or kahit off mo, makakatanggap ka ng mga communication, some communication letters, ganyan. Pero yung business, ang kumbaga, unless it's important, <coughs> tsaka mo lang siya ma-open. Ganon. Kaya maganda, alimbawa, magkakaroon kayo, in the future, magkakaroon kayo ng, ano yun? clinic, ganyan. Di ba pati sa ano, ganito lang din yan. Sa, wala yung personal mong Facebook at saka yung personal, yung magiging ano yun, magiging page ng iyong clinic. Say for example. Di ba? Magkahiwalay siya lang. Mag, kumbaga separate. Kasi para yung personal mong Facebook is sa'yo yun. For your personal consumption. Yung clinic, yung Facebook ng clinic is for all clinic transactions. That is you separating your life, personal life, and your business life. Otherwise, ano yun, um, mag-burn out ka. Mapapagod ka ng todo. Kung baga, uh, magkakaroon, ma- Aabot sa po, well, umabot sa po na sobra ka mamamas, magiging stressful kasi hindi mo well, mga per, personal time mo na pero may pumapasok pa rin ng mga transactions na hindi mo naman matanggihan. Di ba tayo, the more na nakikita natin na may kailangan tayong gawin, the more na or na, na inababasa tayo, the more na parang natataranta tayo na gawin siya. Pero pag hindi mo siya, pag hindi mo siya nakita, somehow, um, uh, ano yan? At hindi mo siya nakita dahil weekend, it's a good excuse. Weekend eh, at day off mo naman eh. Pero pagka alibawa, business hours mo, tapos hindi mo siya nakita medyo nakakaka ba yun? Dahil, ibig sabihin, hindi ka on track. Pero pag alibawa, business hours mo, nakita mo siya, it's just fine. Diba? Minsan baligtad nga eh. Yung personal phone mo, yung personal account mo, pagka nasa, ano ka, ano, oh, bawa, personal ako, alimbawa, personal account ko, hindi siya naka, baga, hindi ko nabubuksan. Yung, yung messenger ko na pang, pang klase, napansin nyo, nagpalit ako, di ba, nung in the long run, nung parang prelims. Kumbaga, hindi ko, kumbaga, tsaka, yun yung nakabukas lagi. Sa weekends naman, hindi ko nababasa masyado yung na doon sa uh, messenger ko na pang klase. And then, ang gamit ko, yung messenger ko na pang, ano, na personal. Ganun lang din. You put demarcation line sa paggamit niya ng mga social media ninyo. Hindi lang sa emails. Also doon. 
pang-trabaho, pang-trabaho, or pang-aral, pang-aral. Yung personal. Personal. Para, ano yun, mag, meron kayong, meron kayong kahit one hour na pahinga sa maghapon bago kayo gumawa ulit ng, ano yun? Gumawa ulit ng, or mag, gumawa ng mga assignments ninyo. Okay? Next is, haba pa to, ito na lang muna, telephones. Telephones are cornerstone of your business communication. Both internal and external. Maybe your telephone, or you, maybe your telephone. There are many types of telephones. Only you can decide <coughs> which type is right for you. Even the standard landline <coughs> that is installed in your office has many options. While you have a telephone already, you should start with uh, at least one line that is unique to your business. This line should have a capability to take messages in case it is not answered personally. Well, pag nagpakabit ka ngayon ng internet, may kasama ng landline, di gamitin mo natin. Diba? Pero nowadays kasi parang mas nagre-rely ang mga tao sa messenger. Kaya nga ito yan, guys. Halimbawa, uh, magkakaroon kayo in the future ng clinic. Turuan ko na kayo ng, bigyan ko na kayo ng konting tip. Huwag kayo magbibigay ng ano, maga, kung magbibigay kayo ng cellphone number, kung maga, office number, office yung maga, cellphone number ng clinic. Huwag yung personal kasi or pipiliin nyo lang kung sino yung bibigyan nyo na kliyente nyo ng personal. Pero yung mga po appointment, kasi yun na, ganda, mag, uh, mag-mix up kasi yung personal life at saka yung business life, which is mahirap. Magiging sobra. At ito lang yan, pag nag-mix up ang personal life at yung business life nyo, hindi kayo na alam makakapag-jowa. Ihiwalay ninyo para meron kayong personal time. Yun, yun. Hindi ko kasi ma-explain ko po paano. Yun lang, yun lang yun po pwede. Yun ang parang simplest. O, oh, pag initially, hindi kayo makakapag-jowa agad. Trabaho kayo ng trabaho. O, oh, may jowa ka. Trabaho kayo ng trabaho. Hindi mo bitawin yung cellphone. O, oh, kasama mo na ako. Hindi mo po bitawin yung cellphone. O, oh, ganyan. So, yung personal phone mo, sa'yo lang yun. Pwedeng family mo lang yun. Kung meron kang girlfriend, boyfriend during this during this time, sila lang yun naman nun. Hiwalay doon sa clients. Kaya, maho- maho- kaya mahuhuli ka agad. Kung pagkahalimbawa, hindi mo na, kung halimbawa, mer- 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 meron kayong, ano yun? Ano yun? Kasi mo, bakit lagi mo hawak yung business phone mo? Ganyan, ganyan. Kasi yung kachat mo na naman, ganyan, ganyan. Mahuli ka agad kasi yun yung mga, mga namamang kasadalawang ilog. Well, anyway, <coughs> yun. Para magkaroon ng personal boundary. <coughs> yung inyong personal na buha. Ng, yun, personal ba? Nagkakaroon kayo ng boundary sa personal life at sa business life. Yun. Um, telephone also maganda meron kayong landline na limbawa sa clinic total may wifi naman na diba so definitely magkakapapa wifi kayo nagyan yun ng landline para uh, bukod dun sa Facebook sa messenger yun yung ilalagay yung tawagan landline pansin ninyo sa mga malalaking kumpanya din diba landline yung binibigay nila PLDT 171 tapos, ilimbawa sa mga schools, may landline. Kasi yun, sigurado ka na open yun. Sigurado yung clients mo na open siya. Di ba nalang kung sabad at linggo? And then, kung gusto mo mag-provide ng may cellphone number, hiwalay. 
hindi mo kailangan bonggang-bongga yung cellphone na, yung cellphone na gagamitin na smartphone. Unless, pwede yun, yung, uh, yung, kung online business ka naman, ito ah, kung online business ka naman, at nag-ooperate ka, at nagmamarket ka through Facebook and through other social media apps, kailangan yung personal phone mo at saka yung marketing phone ng business mo as much as possible. Sana magkahiwalay. Kung baga, ito, business phone lang to. Ito yung, uh, halimbawa, um, si King, Dr. King's, ano yun, veterinary clinic. Kung baga, gusto niya gusto mong ano gusto niyo gusto niya kagad magkaroon ng ano magkaroon ng kasi kagad makilala ganyan ayan di ba pinaka mabilis ngayon para makilala ka sa buong barangay ninyo mag Facebook ano ka Facebook pages lahat ng clients mo after ng isang check up picture kayo post mo ganyan tapos meron mga yung mga binebenta mo mga vitamins para sa animals popost mo din. Kasi lahat ng tao ngayon nakababat sa cellphone. Kailangan nila ng ganitong service o kailangan o, iba sa ah, as much as kung, kung kaya nga lahat kung, kung kaya halos lahat ng business galaw mo transaction naka-document naka-post that's another success or another visit from my favorite alab <coughs> from my favorite patient kasi doon makikita ng mga tao na uh, tapos may mga reviews pa yung pa isa makakaroon pa ng mga reviews yung mga ano yung mga clients nyo sabi nyo pwede nyo kapag usapan bigyan mo naman ng ano post ko to later sa ano ko sa page namin sa Facebook pakibigyan naman ng magandang review kasi doon titingin ng mga recommendation yung mga tao na ha, okay pala si ano, okay pala yung veterinary clinic. Doon ka lalakas sa marketing sa online. At pag malakas na malakas na yan, titigtingnan mo, sabihin mo, ala, kailangan talaga, buti na lang nakahiwala yung messenger or yung Facebook at yung business phone kasi aabot sa point na ang saya-saya, sasabog na yung notification sa sobrang dami ng gusto magpa-appointment. O di ba ang saya-saya? Yun. Yan ang mga, if you know how to utilize simple documentation, ano ba ba? Sige, kung yung sisimula ka pa lang, small business ka pa, pag beginning ka pa lang, sige, gamitin mo yung Pwede gamitin mo yung personal phone mo as that. Pero pag halimbawa, dumami na sila, dumami na yung mga clients mo, that's the time na pwede ka nang kumuha ng mag-separate ng line for, ano yung for, tawag dito, for the business. Halimbawa, si ano, si doktora, ay si Dr. Si Violago, Doc Marte Violago, uh, dyan sa kustadaan. Ang binigay nilang na, pagka gusto mong pa-appointment, ang binigay nilang number, ibang number, at ang may hawak ng cellphone na yun, yung secretary. Hindi yung personal phone ng mag-asawa. Secretary. Kasi lahat ng appointments, doon, hindi, ibang kutitext doon, tapos doon, hindi, tsaka ililista. Parang umabot pa kayo sa ganun po eh. It's the time na pwede nyo i-separate nyo. Kasi hindi, kumbaga, hindi nyo na rin maharap na makita yung business phone. May iba na kayong tao na i-assign doon in the future. Ano. Pero habang nasisimula kayo, sige, pwede pa rin naman. Pero as much as possible, ihiwalay nyo na kagad yung account ng business sa account mo. Yun siya. Ganon. At ito muna tayo. Ito time na. Question so far. Okay, sige. Sige, hanggang dito muna. If you don't have question, thank you. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you, thank you.